Oi gente, aqui é Jéssica Santos Estou aqui no Curiosidade JCT Vou mostrar um pouco a vocês sobre uma fruta que vocês não conhecem Vamos com nós Olá pessoal querido, bem-vindos a mais um Curiosidades no JCT Dessa vez estamos aqui na Bahia, às margens do lindo rio Paraguaçu, na cidade de Itaité um Lugar cheio de vida, animais soltos na natureza, aproveitando as frutas plantadas à beira do rio E essa aventura é com os amigos Claudionei e João Juntos descobrimos um fruto que é muito apreciado pela cultura baiana Estamos falando do famoso e delicioso fruto Genipapo. Vem com nós aí no vídeo e vamos conhecer. Pesquisando um pouco mais sobre esse fruto tão procurado, soubemos de algumas curiosidades interessantes. Continue assistindo o vídeo e curtindo esse documentário, vamos descobrir juntos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite que está assistindo ao Curiosidade no JCP e se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber todas as novidades do canal em primeira mão. Desde já agradecemos a todos aí. O genipapo é o fruto do genipapeiro, uma árvore que chega aproximadamente a 20 metros de altura e é da família Rubiácea, a mesma do café. É encontrado em toda a América Tropical. No Brasil, encontramos pés de genipapo nativos na Amazônia e na Mata Atlântica, principalmente em matas mais úmidas ou próximo a rios. A planta, inclusive, aguenta encharcamento. E por coincidência estamos mesmo às margens do rio Paraguaçu, um dos grandes rios brasileiros que passa por várias cidades do interior baiano. O fruto, geralmente de cor amarelo, pardacenta. Sua polpa tem cheiro forte e é comestível, mas é mais apreciada na forma de compotas, doces, xaropes, Bebida, refrigerantes, bebida vinosa e licor. O licor de Genipapo é uma bebida apreciada na Bahia, em Pernambuco e em cidades de Goiás, inclusive muito vendida em comércios de cidades turísticas como Caldas Novas e Jataí. Nas festas juninas da Bahia, o licor de Genipapo é o mais apreciado. E os mais famosos são produzidos no recôncavo baiano, de forma artesanal, em tonéis que ficam em infusão por um ano até serem envasados para daí ser vendidos para as festas. Algumas partes do gene papeiro, como a raiz, as folhas e o fruto têm diferentes propriedades medicinais. As cascas do caulo e as cascas do fruto verde são usadas também para curtir couro, por serem ricas em tanino. O genipapo usado em forma de garrafada serve para emagrecimento e junção em dietas para redução de colesterol ruim. Ao chegarmos aqui embaixo do genipapeiro, recebemos logo o cheiro do fruto que é bom, e bem forte e tem uma vista linda. Com os ventos soprando, podemos notar os frutos maravilhosos balançando num jeito convidativo que não resistimos. Como alguns genipapeiros são muito altos, 
usamos o auxílio de uma vara para tirarmos alguns frutos para apresentarmos para vocês. Realmente, de perto ele tem um cheiro bem forte. Muitas pessoas não só bebem o licor, mas consomem. Comem este fruto e afirmam de ser um sabor muito delicioso. Então pessoal, estou aqui com o meu amigo João e ele vai falar para vocês um pouquinho do que é essa fruta aí, o gênio papo. Então João, para que serve esse gênio papo aí? Mostra aí, fala um pouco dele para a galera. Alô pessoal, bom dia. Aqui é o gênio papo, famoso gênio papo aqui. Aqui serve para licor, para licor, suco, né? É o gênio papo aqui. Então hoje o pessoal vai conhecer um pouco, vou mostrar aqui, está na mão do João aí, ó, pessoal que nunca viu. Vou mostrar aqui mais perto. Essa fruta aí que o pessoal usa para fazer um licor. É um tipo de bebida, João? Isso aí é uma, é uma bebida, bebida alcoólica, não é para criança é, não, né? É a, be a bebida alcoólica. É, né? É. Então criança não tá, pode beber esse licor. Não pode, não. <risos> Bom é registrar que, isso. No, no tempo do São João, o pessoal bebe muito isso aqui. O licor é, né? do Junipapo. Muito bom. É. Se você não é inscrito no canal aí, ó, vai ali embaixo naquela de tem vermelha, inscreva-se aí embaixo no canal, do ladinho aí embaixo. Inscreva-se, ative o sininho de notificações para que você possa receber os vídeos em tempo real e acompanhar as novidades do canal. Um abraço!